ഹായ് ഓൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വിസ് നഗരമായ ലുസേണിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പം അടുത്ത ട്രെയിനിന് വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ലുസൺ സിറ്റി കാണാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ കവാടം ലേക്ക് ലുസോണിൻ്റെ കരയിലാണ് ഈ സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റിക്ക് ലുസോൺ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ലുസൺ ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന പല ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ പതിനാറ് പതിനേഴ് സെഞ്ചുറികളിൽ പണിതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലയൺ മോണിമെൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഡാനിഷ് സ്കൾപ്റ്റർ ബെർട്ടൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് പണിതത് അദ്ദേഹത്ത് അമ്പ് തളച്ചുകയറി വേദനയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണിത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ മരിച്ച സ്വിസ് ഭടന്മാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പണിതത് പതിനേഴാം സെഞ്ചുറിയിൽ ഫ്രഞ്ച് റോയൽ പാലസ് കാവൽക്കാരിൽ സ്വിസ് ഭടന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ വളരെയധികം സ്വിസ് ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അപ്പം അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ അടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മോണിമെൻ്റ് മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വിസ് ഭടന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും ധീരതയ്ക്കും വേണ്ടി എന്നാണ് മോണിമെൻറ്റ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ സിംഹം മരണത്തിന് മുമ്പ് അനുഭവിച്ച വേദന ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അത് വളരെയധികം പ്രകടമായ രീതിയിൽ പണിതുണ്ടാക്കിയ ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആണിത് ലേക്ക് ലുസേണാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബോട്ട് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റും വൺ ഡേ ബോട്ട് ട്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വൺ അവർ ബോട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഭാഗത്താണ് ലുസേൺ സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മോണിമെൻസിൻ്റെ പേരുമൊക്കെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ലോക പ്രശസ്തമായ ചാപ്പൽ ബ്രിഡ്ജാണ് ആ 
യൂറോപ്പിലൊക്കെ പൊതുവെ കാണപ്പെടാറുള്ള സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റാണിത് ഫാമേഴ്സ് അവരുടെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സാറ്റർഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലൊരു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കും രണ്ട് വശത്തുള്ള സിറ്റിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പതിമൂന്നാം സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് പണിയുന്നത് മൊത്തമായും തടിയിലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഈ സിറ്റിയുടെ ചരിത്രം ആണ് പറയണത് അത് വരച്ച വർഷവും ഒക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിന് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ബ്രിഡ്ജും ഭാഗ്യമായി കത്തി നശിക്കുകയും പിന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവർക്ക് കിട്ടിയ പെയിൻറ്റിങ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സുവന്യർ ഷോപ്പാണിത് ഇവിടെ സ്വിസ് പശുക്കളുടെ കഴുത്തി കെട്ടണ മണിയാണിത് ഇത് ഒരു സുവന്യർ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുന്നിക്കണ്ട ടവർ ഉള്ളത് ഇത് വെള്ളത്തിന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് വാട്ടർ ടവർ എന്ന് പേര് വന്നതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് വാച്ച് ടവർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ലൂസേണിൽ ഏറ്റവും ടൂറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ചാപ്പൽ ബ്രിഡ്ജും ലൈൻ മോണിമെൻറ്റും പിന്നെ ലുസേണിലേക്കിലെ ബോട്ട് ട്രിപ്പുമാണ് അതുകൂടാണ്ട് മൗണ്ട് പിലാറ്റസ് മൗണ്ട് റിഗി എന്ന മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു വാക്ക് ത്രൂ സിറ്റി പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ കണ്ട് ഈ വഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാറ് സ്വിസ് വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്